ये लिखा है सब मिलकर पढ़ेंगे और कोई हमारे सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के गुनाहों का भी पढ़े जाने पर सुने जाने पर और अमल किए जाने पर कबूल तो नहीं करता वो गुनाह की माफी नहीं पाता अभी हमने जो पढ़ा है ना सिर्फ हमारे ही गुनाहों का बल्कि तमाम दुनिया के लोगों का गुना जब मेरा कुफारा हुआ है तो दुनिया के लोगों के गुनाहों का कुफारा भी हुआ है ना सिर्फ यूदी कौन का कुफारा हुआ था बल्कि गैर कौमों का भी कपाड़ा हुआ हम यूदी नहीं थे हम सी के पैरोकार नहीं थे हम गैर कौम से थे हमारे आबो अजदार उनके कुत्तों की पूजा करने वाले लेकिन खुला का शुक्र हो कि मेरे पास आपके पास हमारे आबो अजदार के पास खानदानों के पास हमारे मुल्क में खुशखबरिया क्या ही खुशखबरी क्या है खुशखबरी क्या है यानी खुशी की खबर खुशी की खबर यीशु मसीह है अजी जरा बयान करेंगे खुशखबरी का पैदा होना मसीह का मसलूब होना यसु मसीह का दफन होना यसु मसीह का मुद्दों में से पूछना ये है हकीकी खुशखबरी जो मेरे और आपके पास पहुंची है इस खुशखबरी पर ईमान रखते हुए मुझे और आपको गुनाहों का इकरार करना होता है तब हमारे गुना माफ हो जाते हैं क्या होता है हमारे गुना ये सुनसी का एक खून है वो तमाम इंसानों के कफारा है यानी ये कफारा आलमगीर कफारा है आलमगीर पूरी दुनिया के लिए ये सुखा कफार क्योंकि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए वो हालात मोहब्बत दुनिया में जो कोई भी रहता है क्योंकि खुदा दुनिया के हर इंसान से हर बशर से प्यार करता है वो सबसे मोहब्बत दुनिया में से जो शख्स भी जो बशर भी यशु मसीह पर ईमान लाएगा मखलसी पाएगा और रहाई पाएगा वो क्या पाएगा रहाई पाएगा आए ये बच्चे बच्चों को तरफ आए दुनिया का तो फारा हुआ है दुनिया के हर इंसान का तो फारा हुआ है के खुदा दुनिया से मोहब्बत रखता है इसलिए ये आलमगीर कफाना है यदि ये सुनसी हमारे वास्ते नहीं हुआ 
बल्कि दुनिया बिहार इंसान के गुनाहों के लिए वो उसने अपना पाक और कीमती लहू बहाया कला में खुदा ये फरमाता है ये बताता है कि बगैर खून बहाए माफी ना था पसंद आया कि उसने अपने ही इकलौते बेटे खुदाम यसु मसीह को मेरे लिए आप खरीदे कुर्बान कर उसके बेटे खुदाम यसु मसीह के खून से हम पाक हुए हैं उसके खून से हमारा अफारा क्या है अफारा का मतलब क्या है कफारा का मतलब क्या है मैनो में से कोई बताएगा कफारा का मतलब क्या है भाइयों में से कोई बताएगा कफारा का मतलब क्या है और और कोई कीमत अदा करना यह भी एक है शाबाश बता सकते हैं आप कफारा क्या है कफारा का मतलब क्या है मैं मतलब पूछ रहा हूं जो खास मतलब है उस पर नहीं भी तक आए इसका जो मतलब है ढांपना पर्दा डाल देना आपके गुनाहों को ढांप दिया गया है आपके गुनाहों पर पर्दा डाल दिया गया है कब जब आप यसु जी को अपना शख्सी निजात भिंदा मान लेते हैं कि यसु मेरे लिए पैदा हुआ नंबर एक जब आप ये ईमान रखते हैं कि यसु मेरे लिए पैदा हुआ और जब फिर आप ईमान रखते हैं कि यसु जी मेरे लिए सलीब पर और जब आप ईमान रखते हैं कि यसु जी मेरे लिए दफन हुआ है और चौथी बात जब आप ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह मेरे लिए तीसरे दिन मोटो में से जीव हुआ जब आप ईमान ले आते मेरे लिए और इसके लिए बहुत जरूरी है अपने गुनाहों का इकरार करना सिर्फ ईमान लाकर आपकी दोबारा नहीं हो सकता जब तक आप खुदाम यीशु मसीह के सामने अपने गुनाहों का इकरार नहीं करेंगे अगर हम इकरार नहीं करेंगे हमारे गुना माफ हमारे गुना झांके नहीं जाएंगे हमारे गुनाहों पर पर्दा नहीं डाला जाएगा इसलिए इकरार करना बेहद जरूरी है रूमियों का हाथ निकाले का पड़े एक कोई एक कोई एक को मुर्दों में से जलाया गया तो तू निजात पाएगा हाँ जी आगे निजात के लिए इकरार मुंह से किया जाता है यशु का मतलब क्या है कोई अपने लोगों को उनके गुनाहों से क्या देगा निजात देगा जब तक आप अपने मुंह से अपने गुनाहों का इकरार नहीं करेंगे आप निजात नहीं पा सकते उस वक्त तक आप अपना स्वर्ग नहीं कह सकते उस वक्त तक आपका कपारा नहीं है आगे अगली बात
مقدس کہتی ہے یہ کتاب کہتی ہے کہ جو کوئی مسیح پر ایمان لائے گا ہندو ہیں سکھ ہیں عیسائی ہیں جو اپنا مسیح پر ایمان رکھنے والے نہیں ہیں بہت سے مسیحی بھی ایسے ہیں جو حقیقی طور پر مسیح کو نہیں جانتے مسیح کی پیروی نہیں کرتے جو اپنے گناہ کا اقرار نہیں کرتے جو یسو مسیح کا اقرار نہیں کرتے جو یسو مسیح کی موت کا اقرار نہیں کرتے اس کے مرنے اور جیوٹنے کا اقرار نہیں کرتے بس وہ نامی مسیح وہ سب کا خدا ہے اور اس لیے مجھے اور آپ کو کیا کرنا ہے ایمان لانا ہے اور اقرار کرنا ہے ہمارے واسطے اپنے گناہوں کا اقرار کرنا بے حد یسو کے لہو کو پکارنا یسو کے لہو کو روز اپنے اوپر لینا یہ بے حد ضروری ہے کیونکہ اس کا لہو پاک ہے وہ بے عیب ہے وہ قیمتی ہے آمین آمین کی کتاب چار باب اس کے بارہ ایک میں کیا لکھا ہے آباد چار باب بارہ ایک جلدی سے درہ نکالتے ہیں جب جرم کی قربانی گنا کی قربانی دی جاتی تھی تو وہ جو بجرا ہوتا تھا اس کو جب سبا کرتے تھے تو اس کو مکمل طور پر پاک جگہ میں جہاں لاکھ ڈالی جاتی تھی وہاں پر جلا دیا جاتا تھا وہاں پر کیا کر دیا جاتا تھا جلا دیا جاتا تھا اور یہ لشکر گاہ سے باہر جگہ ہوتی اور اگر ہم دیکھیں تو کوہ کلوری شہر سے باہر تھا کوہ کلوری لفظ جو کفارا ہے یہ بائبل مقدس میں پچاس بار آیا ہے لفظ کفارا بائبل مقدس میں پچاس مرتبہ آیا ہے اور یہی وہ قربانی ہے یہ وہی قربانی ہے جو ابرانجو کے خط کے مصنف کے زین میں اس قربانی کو جس کا ذکر ہم نے بار کی کتاب میں پڑھا یہ قربانی اس کے زین میں اور اس نے ابرانجو نو باہ بارہ میں کیا کہا وہ کہتا ہے لکھتا ہے اور بکروں اور بچروں کے خون کو لے کر نہیں بلکہ اپنا ہی خون لے کر پاک مگان میں ایک بار داخل ہو گیا اور اب دی خلاصی اپنا خون کون لے کر گیا یسو مسیح 
इसलिए लेकर गया मेरे और आपके गुनाहों को ठापने के लिए मेरे और आपके गुनाहों पर पर्दा डालने के लिए ताकि एक ही बार हमारी अब भी खलासी हो ये क्या है असली है और ये क्या है अब उस अजली अपनी ने हमारी एक बार तलाशी करा दी हमारे गुनाहों पर पर्दा इस कुर्बानी का खून उसी खुदाम के खून के ये कुर्बानी जो खुदाम कुर्बानी सुमसी पर ईमान लाने से ये सुमसी पर ईमान लाने से ये सुमसी के कफारस में और आप खुदा की गुरबत में आ जाते खुदा की नजदीकी में आ जाते हैं खुदा के साथ हमारा तलक बहाल हो जाता है क्या हो जाता है हमारा तलक हमारी सलाह हो जाती है हमें गुलाम ये सुन सीखे खून के उसी दर्शन वो इंसान इंसान खुदा का मंजूर नजर बन गया अब हम गौर करेंगे कि इस गफारा के हमारे लिए क्या फायदे बहुत सारे हैं लेकिन हम सात का जिक्र करेंगे सात को हम देखेंगे बहुत सारे हैं लेकिन हम सात को देखेंगे नंबर एक खुदा मंद यशुसी का लघु हमें कस्बे की लाड़ी से हमें से हर कोई कस्बे की लाड़ी से बचना चाहता है कि नहीं बचना चाहता हर कोई बचना चाहता है कस्बे इलाही कब होगा जब आखिरी अदालत हो उसका गजब फिर पढ़ के रुपये पांच बाप जल्दी से निकालते जाए मैं थोड़ा थोड़ा उन पर सुधार का हुक्म अगर आप मसीह यसु में होंगे यसु में होना अलग बात है यसु के साथ होना अलग बात है यसु को जानना और बात उसके साथ जो रिलेशन है वो साबित करता है कि हम यसु मसीह हम यसु मसीह में अगर मेरा और आपका रिलेशन वो नहीं जो होना चाहिए तो फिर हम कस्बे इलाही से हमें दूसरी बात यशुसी का लघु हमें गुनाहों से माफी कराता है मत्ती ये जेल छब्बीस बाग उसकी सताईस और अट्ठाईस आए मत्ती के जेल छब्बीस बाग सताईस और अट्ठाईस ये आज पाकिशा है तो खुदा के रूप ने मुझे कहा कि ये मैसेज आपको फिर डिलीवर किया जाए शायद आप जानते हैं कि नहीं आपको याद है कि नहीं कि ये 2014 में मैंने मैसेज किया लेकिन मेरा ख्याल भूल गया मेरा ख्याल क्या भूल गया है लेकिन खुदा के रूप ने मुझे कहा कि ये मैसेज देना इसलिए मैं दोबारा फिर आपको मैसेज दे रहा हूँ तहरीर दे रहा हूँ आपको कुछ कभी दोबारा सुना रहा हूँ ताकि जो भूल चुके हैं 
उसको जांच करें चला गया है हम फिर उसको हासिल कर सकें हमारे साथ अहद बांध किया गया और ये वो अहद है जो कभी टूटता नहीं एग्रीमेंट टूट जाते हैं लेकिन खुदा का अहद कभी नहीं अपने लोगों के रसीला से आपके गुनाहों को क्या कर दिया है ये सुनसी का दबू हमें में सिर्फ कौन जाता था नहीं खाली कौन जाता सिर्फ सरदार का है और साल में सिर्फ एक बार जाता सिर्फ सरदार का ही जाता था और एक बार जाता था और उसको भी गहरियां बांध दी जाती रस्सा बांधा जाता था एक ही अंदर मार ना जाए अगर कोई गुनाह की तो आएगा मार जाएगा अंदर जदों तक अंदर कैंडियां खड़क दी रही है उन्होंने पता लग गया अंदर बाहर सरदार का है ठीक है पानी चढ़ा रहा है दूर लेकर जाते हैं 
और फिर हम इनसे पाक नहीं रहते लेकिन जो यसुसी के हजूर अपने गुनाह का इकरार करते हैं उसके अंदर उसको अपने ऊपर ले लेते हैं तस्लीम करते हैं मानते हैं तो फिर क्या है कि वो मुर्दा कामों से उनको रोकता है अगर हकीकत में आप उसके लहू को जानेंगे समझेंगे और उसकी पैर भी करेंगे तो फिर खुदा क्या रू आपको बताएगा कि यीशु के लहू से हम पाप यीशु के लहू ने आपको पाप किया है फिर आप उस गुनाह से फेरेंगे उस मुर्दा काम को छोड़ेंगे ये पढ़े रवि को बहुत चौदह जमीन वीरान और संसान थी खुदा का रूह पानी की सतह पर क्यों बच कर था वो रू असली रूह क्योंकि खुदा रूह है खुदा क्या है उस रूह के वसीला से खुदा के सामने बेहद कुर्बान और तुम्हारे दिलों को मुर्दा काम चाहिए जिंदा खुदा की क्या करें पांचवी बात ये सुनसी का लहू हमें निकम्मे चाल चंद से खलासी चाल चल भी हमारा है खुदा की तरफ से नहीं है हम निकम्बे चाल चलन को लेकर चलते हैं और साथ साथ हम ये भी कहते हैं मसीही मसीही का जो चाल चलन होता है वो निकम्मा नहीं होता से जो बाप दादा से चला आता था उसने हमारी तलाशी कराई खुदा चाहता है कि हम इस निकम्बे चाल चल को छोड़े वो चाल चल अपनाए जो मेरे मुसीहा को हमें छठी बात खुदा ने यह सुख के घूम से वसीला से पाक मकान में दाखिल होने की दिले है पाक मकान में दाखिल होने की पहले हमें दिले नहीं पहले हम पाक मकान में नहीं आ सकते अब पर्दा नहीं है अब जुदाई की दीवार गिर चुकी है अब खुदा आपके सामने अब खुदा की अधूरी आपके सामने हो आप जब चाहे उस वक्त आप खुदा की दूरी में आ सकते उसके पाक मकानों में आ सकते हैं ताकि आप पाक कुर्बानियां गुजरान सकें ताकि आप उसके हजूर इबादत कर सकें ताकि आप उसके हजूर मनाजात गुजरा सकें ताकि आप उसके हजूर वक्त गुजार सकें आपको आजादी होती है आप घुटनों के बंद हो सकते हैं आप उठा सकते हैं आप आंखें बंद कर सकते हैं उमदे को हो सकते जब आपकी ख्वाहिश है कि आपने कैसे उसके घर में दिले नहीं बिछा हमें इब्राहिम दस बाप उन्नीस साल ने आपको रास्ता दिखा दिया 
यीशु ने आपको पाक मकान में जाने का रास्ता दिखा दिया है अब आप दलेरी के साथ उसके में आ सकते सातवीं और आखिरी बात सातवीं और आखिरी बात खुदा की यशु सी का लहू में तमाम गुना से क्या करता है लेकिन अगर हम नूर में चले अगर हम नूर में चले जिस तरह के वो नूर में है वो नूर में है कौन नूर में है अगर हम अपने अगर गुनाह की माफी मांग कर फिर हम गुनाह करें तो फिर क्या फिर क्या मात्र गुनाह करने वाले की बाल या टोपी को मैं खीर ये नहीं कि हम इकरार करें तो फिर उठे हम ये गुनाह बार 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 हम वही करेंगे क्या इसे खुदा कुछ होगा इकरार करने का मतलब मतलब यह है कि हमने मुखालिफ से मत में मोड़ना है फिर उसी तरफ नहीं लौटना जैसे मैं अक्सर मिसाल के तौर पर कलाम में ही है कि स्कूली जो है वो फिर दलदल पे जाती है उसको जितना मर्जी न लाज वो फिर चीज दलदल में जाएगी और कुत्ता फिर अपनी कह की तरह हमारा हाल ऐसा नहीं होना पसंद <laughs> करेंगे तो वो आपको माफ करेगा क्योंकि वो सच्चा है वो मुंसिफ है अगर नहीं करेंगे इसका मतलब है कि हम जान बुझ कर उसके बाद में इलाज के नीचे आना इसका खुलासा जो है आखिरी वाला देखते हैं आकाशवर की किताब सात बाहर तेरह से सत्रह को यहाँ पर उस बड़ी भीड़ का जिक्र है बड़ी भीड़ का जिक्र है जो हर कौम कबीले और उम्र जबान से बड़ी भीड़ जिसका कोई शुमार नहीं था सफेद जामे पहने बुजुर्गों की डाली अपने हाथों में लिए तब तो बड़ा के आगे खड़ी है और बड़ी आवाज से चला चला कर कहती है जात हमारे खुदा की तरफ से है जो तब पर बैठा है और बड़ा की तरफ से है और सब फरिश्ते उसका बुजुर्गों और चारों जानदारों के गिर्द खड़े हैं फिर वो सबसे आगे मुंह के बल गिर पड़े और खुदा को सजा करके कहा आमीन हमद और संगीत और हमत और शुक्र और इज्जत और कुदरत और ताकत अब्दुलबाद मरे खुदा की हो आमीन बुजुर्गों में खेत ने मुझसे कहा ये सुरे जामे पहने हुए कौन है ये जो हन्ना जब रोया दे रहा है जो हन्ना उस वक्त बिल्कुल नहीं जानता था लेकिन खुदा उसे सब कुछ दिखा रहा था ये मुस्तबिल की बातें जो हन्ना को दिखाई गई और फिर उसने इनको कलम बंद फिर उसने इनको क्या किया कलम बंद किया और 
लोगों में से एक ने मुझसे कहा ये सफेद जामे पहने हुए कौन है बुजुर्ग तो सवाल कर रहा है जुमाना से और वो क्या कहता है वो कहता है मैं मेरे मालिक को खुदा तू ही जानता है उसने मुझसे कहा ये वही है जो उस बड़ी मुसीबत में से निकल कर एक मुसीबत का वक्त आने वाला एक मुसीबत का वक्त आने वाला है मैं समझता हूं कि हम हमसे जो पहले चले गए और हम जो चले जाएंगे लेकिन अगर हम मुसीह में जाएंगे और जो हमसे पहले गए हैं अगर वो भी मुसीह में गए हैं मुसीह में सोए हैं और अगर हम भी मुसीह में सो जाएंगे तो अच्छा है लेकिन ये लोग जो बाकी होंगे बड़ी वो जो मुसीबत आएगी उनमें से जब गुजर के उस मुसीबत में से गुजर कर ये जाएंगे ये वो है जो बड़ी उस मुसीबत से निकल कर आए इन्होंने अपने जामे पर रखे खून से सफेद क्या खून कभी सफेद करता है क्या आपने कभी देखा है कि खून की एक बूंद कपड़े पर लग जाए तो उसका निशान पड़ जाता है लेकिन यीशु का लहू वो है जो हमारे जामे को सफेद कर देता है यानी हमारे गंदे लबास को पाक कर देता है सफेद कर देता है से ये के सामने और उसके मकदस में रात दिन की इबादत करते हैं जो तक पर बैठा है वो अपने ऊपर तानेगा ये लोग जो मुसीबत से निकल कर वहां जाएंगे बर्रे के लहू से उसके जामे धोए होंगे सफेद होंगे ये उसके मकदस के पास होंगे वो मकदस उसके मकदस में रात दिन की क्या करेंगे बाहर घंटे बाद ना करे छह घंटे ना करे रात दिन ना करे अपना फैमा उनके ऊपर खाने का उसके बाद कभी उनको भूख ना कभी उनको भूख लगेगी ना प्यास ना कभी उनको धूप सताएगी ना कर आजकल गर्मी है ना लेकिन वहां कितनी खुदा की प्रेजेंस होगी उसका हेमा अपने अपने लोगों को पढ़ो गर्मी तो कोई मसला नहीं होगा वहां तो हो और उन्हें आप हजार के चश्मो के पास लेकर जाएगा और उनकी आंखों के आंसू 
देगा इतना प्यारा दुल्हन अपनी दुल्हन ने रोन नहीं दुल्हन हो रो दिए ना हकीकी दुल्हन को भी रोके गई यशु जी दे दिया ऐसी दुल्हन भी है डरते वो ही है जो तुफार को समझते उसकी निजात को नहीं डरते वो ही है जो उसको फॉलो नहीं करते डरते वही हैं जो उसको हुक्मों को नहीं मान रहे डरते वही हैं जो पाबंदी है वक्त नहीं करते हम नामी मसीही बनकर जिंदगी ना बसर हकीकी मसीही बनकर जिंदगी बसर मसीह के हकीकी शब्द को मान अपने आप को पेश कर आपके गुनाहों को काम उसने आपके गुनाहों पर फर्दा डाल दिया लेकिन जरूरत इस बात की हम इकरार करें और फिर उस करार में कायम रहकर उसके साथ रूल को उसके वसीला से बाग जिंदगी बस आमीन खुदा फरमा